السلام عليكم ورحمة الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على شرف رسول الله وعلى آله وصحبه الفائزين برضى الله أما بعد مجلس النعمة إلى آدرن يرايا سادات كلا علماء كلا صحودرن كلا فتح المعين بارت أيمبتي رند ഉള്ള ഉമറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഷാഫിഇ മദ്ഹബ് അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ഉള്ള ഉമറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെറിയ രൂപത്തിൽ നാം വിവരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതര മദ്ഹബുകളിൽ ഉള്ള ഉമറിയുന്ന കാരണങ്ങൾ ഒരു ചെറിയ രൂപത്തിൽ നമുക്കൊന്ന് വിവരിക്കാം ഇൻഷാല്ല അൽഹാരിജുൽ മൊഴിത്താദു മിന സബീലൈനി രണ്ട് വഴികളിലൂടെ സാധാരണ പുറപ്പെടുന്ന വസ്തു വഹുവൽ ബൗലു വൽ ഗായിത്തു സാധാരണ പുറപ്പെടുന്നത് മൂത്രമാണ് കാഷ്ടവുമാണ് യങ്കുദുൽ ഉദു അബിൽ ഇജ്മാഴി അത് ഉദുവിനെ മുറിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം നാല് മധുഹബ് അനുസരിച്ചും ഏകോപിച്ച കാര്യമാണ് എന്നാൽ ഇനി അമ്മൻ നാദിറു അസാധാരണയായി പുറപ്പെടുന്ന വസ്തു സാധാരണയിൽ അത് പുറപ്പെടാറില്ല ചുരുക്കി ചുരുക്ക സമയത്തെ അത് പുറപ്പെടാറുള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള വസ്തു കദ്ദൂതി മിനദുബിരി പിന്ദ്വാരത്തിൽ നിന്ന് പുഴു പുറപ്പെടും പോലെ വരീഹി മിനൽ കുബിരി മുൻദ്വാരത്തിൽ നിന്ന് കാറ്റ് പുറപ്പെടും പോലെ അതുപോലെ തന്നെ വൽ ഹസാത്തി ചരക്കല്ല് പുറപ്പെടുക വൽ ഇസ്തിഹാവത്തി ഇസ്തിഹാവത്ത് രക്തം പുറപ്പെടുക വൽ മതിയി മതിയി പുറപ്പെടുക ഇങ്ങനെയുള്ള സാധാരണ പോരാത്ത എപ്പോഴെങ്കിലും വരുന്ന വസ്തുക്കൾ പുറപ്പെട്ടാൽ യങ്കുതു ഐവൻ അവയും ഉലുവിനെ മുറിക്കുന്നതാണ് ഇല്ല ഇന്ദ മാലിക്കിൻ റഹ്മുല്ല മാലിക്ക് റഹ്മുല്ലയുടെ അടുക്കൽ ഒഴിച്ച് അപ്പം മാലിക്ക് ഈ മസഹബ് അനുസരിച്ച് അസാധാരണയായി പുറപ്പെടുന്ന ഇത്തരം സാധനങ്ങളെ കൊണ്ട് ഉലുവ് മുറിയുകയില്ല മറ്റു മൂന്ന് മസഹബ് അനുസരിച്ചുകൊണ്ടും മുറിയും എന്നർത്ഥം ഇനി വസ്തസിന് അബു ഹനീഫത്ത് റഹ്മുല്ല അബു ഹനീഫ തങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് മിൻ റീഹ മിനൽ കുബിലി മുന്തുവാരത്തിൽ നിന്ന് റീഹ പുറപ്പെടൽ അതിനെ ഫലായം കുതു ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പറയുന്നത് മുന്തുവാരത്തിലൂടെ റീഹ കാറ്റ് പുറപ്പെട്ടാൽ അത് ഉലുവിനെ മുറിക്കുകയില്ല എന്നാണ് വൽമനിയു നാക്കിലുൻ ഇന്ദ സലാസത്തി മനിയ് പുറപ്പെടൽ അത് ഉലുവിനെ മുറിക്കും ഷാഫി അല്ലാത്ത മറ്റു മൂന്ന് മസഹബുകൾ അനുസരിച്ചും ഷാഫി മസഹബിൽ മനിയ് പുറപ്പെട്ടാൽ ഉലുവ് മുറിയുകയില്ല എന്ന് നാം നേരത്തെ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് വക്കാല അബു ഹനീഫത്ത യന്തക്കിലു ബി കുല്ലി ദാലിക്ക വബിൽ മനിയ് അബു ഹനീഫത്തങ്ങൾ പറയുന്നതും അപ്രകാരമാണ് മനിയ് കൊണ്ടും അല്ലാത്ത മറ്റു ഈ പറയപ്പെട്ട വസ്തുക്കളെ കൊണ്ടൊക്കെ മുന്തുവാരത്തിൽ നിന്ന് കാറ്റ് പുറപ്പെടൽ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാം കൊണ്ടും ഉലുവ് മുറിയും എന്ന് തന്നെയാണ് അബു ഹനീഫത്തങ്ങളും പറയുന്നത് റഹ്മത്തുല്ലുമ്മ പേജ് പന്ത്രണ്ട് ഇനി ഗുഹ്യസ്ഥാനം സ്പർശിച്ചാൽ ഉലുവ് മുറിയുന്ന വിഷയം ഒത്തഫക്കു അല അന്നമ്മൻ മസ്സ ഫർജഹു ബി ഉലുവ് മിൻ അഴ്വാഹി ഒരുത്തൻ അവൻ്റെ കയ്യല്ലാത്ത വൈരി യതിഹി കയ്യല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരവയവം കൊണ്ട് തൻ്റെ ഗുഹ്യസ്ഥാനത്തെ സ്പർശിച്ചാൽ ലാ യന്തക്കിലു ഉലുഹു അവൻ്റെ ഉലു മുറിയുകയില്ല ഇത് നാല് മസഹബും ഇത്തിഫാക്കാണ് കൈ അല്ലാത്ത മറ്റു 
ഏതെങ്കിലും ഒരു അവയവം കൊണ്ട് സ്വന്തം കുഹ്യസ്ഥാനം ഒരുത്തൻ സ്പർശിച്ചാൽ ഉറിയുകയില്ല ഇത് നാല് മധബും ഏകോപിച്ച വിഷയമാണ് ഇനി വഹ്തലഫു ഫീമൻ മസ്സ ജക്കറഹൂബി യതിഹി തൻ്റെ കൈ കൊണ്ട് തൻ്റെ ലിംഗത്തെ ഒരാൾ സ്പർശിച്ചു എങ്കിൽ അവിടെ ഒതു മുറിയുമോ എന്ന വിഷയത്തിൽ ഈ മദ്ഹബിൻ്റെ ഇമാമുകൾ വ്യത്യസ്ത വീക്ഷണക്കാരാണ് ഫക്കാല അബു ഹനീഫത്ത് റഹ്മ അബു ഹനീഫത്തങ്ങൾ പറയുന്നത് ലാ യന്തക്കിവു ഉലൂഹു മുത്തലക്കൻ അല അയ്യ വജിഹിൻകാന അവൻ്റെ ഉലൂ മുറിയുകയില്ല അത് ഏതു വിധേനെ സ്പർശിച്ചാലും ശരി മുറിയുകയില്ല കയ്യിൻ്റെ പുറംഭാഗം കൊണ്ട് തൊട്ടാലും പള്ള കയ്യിൻ്റെ പള്ള കൊണ്ട് തൊട്ടാലും ഏത് നിലക്ക് തൊട്ടാലും ഉലൂ മുറിയുകയില്ല വക്കാല ഷാഫിയു അഹമ്മ ഇമാം ഷാഫി തങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഷാഫി മധബ് അനുസരിച്ചു കൊണ്ട് മുറിയും എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തക്കിൽ മസി ബി ബാത്തിന് കഫിഹി ദൂന വാഹിരിഹി മിനറി ഹാഇലി മുൻകൈയിൻ്റെ പള്ള കൊണ്ട് തൊട്ടാലാണ് മുറിയുക മുൻകൈയിൻ്റെ പള്ളയല്ലാത്ത പുറംഭാഗം കൊണ്ട് തൊട്ടാൽ മുറിയുകയില്ല മറ കൂടാതെ തൊടണം അപ്പോഴേ മുറിയുകയുള്ളൂ അത് സ്വഭാവം കാനബി ശൈവത്തിൻ ഔബിഹ വികാരത്തോടു കൂടെയാണ് സ്പർശിച്ചതെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും വൽമസൂറു എന്ത അഹമ്മദ അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ റഹമുള്ളയുടെ അടുക്കൽ അറിയപ്പെട്ട വിധി അന്നഹു എന്തക്കിലു ബി ബാത്തിന് കഫിഹി വബി വാഹിരി ഉലു മുറിയും ഈ സ്വന്തം ലിംഗത്തെ സ്പർശിച്ചാൽ അത് മുൻകൈയിൻ്റെ പള്ള കൊണ്ടാണെങ്കിലും പുറംഭാഗം കൊണ്ടാണെങ്കിലും മുൻകൈ കൊണ്ട് തൊട്ടാൽ മതി ഉലു മുറിയും ഇതാണ് ഹംബലി മധബ് വർറാജിഹുമിൻ മധബി മാലിക്കിൻ റഹ്മൗദ ഇമാം മാലിക്ക് തങ്ങളുടെ മധബിൽ നിന്ന് പ്രബലമായിട്ടുള്ളത് ഇൻ മസ്സഹൂബി ഷഹുബത്തിൻ ഇൻ തക്കവ വികാരത്തോടു കൂടെയാണ് അവൻ സ്പർശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒലു മുറിയും വ ഇല്ല ഫല അല്ലെങ്കിൽ മുറിയുകയും ചെയ്യുകയില്ല എന്നാണ് റഹ്മത്തുല്ലുമ്മ പേജ് പന്ത്രണ്ട് ഇനി മറ്റ് മറ്റൊരുത്തൻ്റെ ലിംഗം സ്പർശിച്ചാലുത്ത വിധി വ അമ്മ മസ്സു ഫർജി വൈരി മറ്റൊരുത്തൻ്റെ ഗുഹ്യസ്ഥാനത്തെ സ്പർശിക്കൽ ഫാല ഷാഫി അയ്യു വ അഹമ്മദു ഷാഫി ഇ ഇമാമും അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ തങ്ങളും പറയുന്നു യന്തക്കിലു ഉലു ഉൽ മാസി സ്പർശിച്ചവൻ്റെ ഉലു മുറിയും സബീറൻ കാനൽ മംസൂസു ഈ സ്പർശിപ്പി സ്പർശിക്കപ്പെട്ടവൻ തൊടപ്പെട്ടവൻ ചെറിയ കുട്ടിയാണെങ്കിലും ശരി ഔ കബീറൻ അതല്ലെങ്കിൽ വലിയ ആളാണെങ്കിലും ശരി ഹയ്യൻ ഔ മയ്യത്തൻ അവൻ ജീവനുള്ളവനോ മരിച്ചവനോ ആരാണെങ്കിലും ശരി തൊട്ടവൻ്റെ ഉതവ് മുറിയും ഇതാണ് ഷാഫി ഇ അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ തങ്ങൾ എന്നിവരുടെ മസഹബ് വക്കാല മാലിക്കും റഹമുള്ള ഇമ മാലിക് തങ്ങൾ പറയുന്നു ലാ എന്തൊക്കെ ലൂബി മസ്ജി സഹീരി ചെറിയ കുട്ടിയുടെ ഗുഹ്യസ്ഥാനത്തെ സ്പർശിച്ചതുകൊണ്ട് ഒതു മുറിയുകയില്ല വക്കാല അബു ഹനീഫത്ത അബു ഹനീഫത്തങ്ങൾ പറയുന്നത് ലാ എന്തക്കി ലുബി ഹാലി ഒരു അവസ്ഥയിലും ഒതു മുറിയുകയില്ല ചെറിയവൻ്റേത് തൊട്ടാലും വലിയവൻ്റേത് തൊട്ടാലും ജീവനുള്ളവൻ്റേത് തൊട്ടാലും മരണപ്പെട്ടവൻ്റേത് തൊട്ടാലും ഒന്നും ഒതു മുറിയുകയില്ല ഇനി വഹൽ യന്തക്കിലു ഉലു ഉൽ മംസൂസി അംല തൊടപ്പെട്ടവൻ്റെ ഉലു മുറിയുമോ ഇല്ലയോ ഷാഫി മസഹബ് മുറിയുകയില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കാല മാലിക്കും റഹമുള്ള യന്തക്കിലു തൊടപ്പെട്ടവൻ്റേതും മുറിയും ഇതാണ് മാലിക്കി മസഹബ് തൊട്ടവൻ്റേതും മുറിയും തൊടപ്പെട്ടവൻ്റേതും മുറിയും വക്കാല അബു ഹനീഫത്ത ഷാഫി യു അഹമ്മദു ഷാഫി ഇ ഹംബലി ഹനഫി ഹനഫി ഈ മൂന്ന് മധഹബും ലായന്തക്കിലു തൊടപ്പെട്ടവൻ്റെ ഉലു മുറിയുകയില്ല 
എന്നാണ് ഒരാൾ തൻ്റെ വൃഷ്ണങ്ങളെ സ്പർശിച്ചാൽ മറ കൂടാതെയാണെങ്കിലും ശരി അല്ലെങ്കിലും ശരി അവൻ്റെ മേൽ ഉതു വേണ്ടതില്ല എന്ന കാര്യത്തിൽ നാല് മസഹബിൻ്റെ ഇമാമുകളും ഏകോപിതരാണ് ഉതു മുറിയുകയില്ല എന്നർത്ഥം ഷാഫിക മസഹബ് അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ഉതു സുന്നത്തുണ്ടല്ലോ വത്തഫക്കൽ സലാസത്തു മൂന്ന് മസഹബിൻ്റെ ഇമാമുകളും ഏകോപിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഷാഫി ഹംബലി ഹനഫി ഈ മൂന്ന് മസഹബിൻ്റെ ഇമാമുകൾ അലാനഹുല യജുബുൽ ഉള്ളൂ മെം മസ്സ മി മസിൽ അമ്രതി വലോബി ഷഹുബത്തിൻ വികാരത്തോടെയാണെങ്കിൽ പോലും അമ്രതിനെ സ്പർശിച്ചാൽ ഉള്ളൂ നിർബന്ധം ഇല്ല കൗമാരക്കാരനെ സ്പർശിക്കൽ കൊണ്ട് ഉള്ളൂ നിർബന്ധമാവുകയില്ല വക്കാല മാലിക്കും ബി ഈജാബി ഇമാം മാലിക് റഹമൂദ പറയുന്നത് അമ്രതിനെ സ്പർശിച്ചാൽ ഉലു നിർബന്ധമാണ് എന്നാണ് വഫീഹി വജും ഫി മസഹബി ഷാഫി ഉലു നിർബന്ധമാണെന്ന് ഷാഫി മസഹബിലും ഒരു അഭിപ്രായം ഉണ്ട് വഖ്തലഫു ഫീമൻ മസ്സ ഹൽക്കത്ത ദുബിരി പിന്തുവാരത്തിൻ്റെ വട്ടക്കണ്ണിയെ സ്പർശിച്ചവൻ്റെ വിഷയത്തിൽ പണ്ഡിതന്മാർ നാല് മസഹബിൻ്റെ ഇമാമുകൾ ഭിന്ന വിഭീഷണക്കാരാണ് ഇപ്പോൾ കാല അബു ഹനിഫ തവ മാലിക്കുല്ല എന്തക്കിലു അബു ഹനിഫ തങ്ങളും മാലിക്ക് തങ്ങളും പറയുന്നത് ഉതു മുറിയുകയില്ല ഇപ്പോൾ കാല ഷാഫി അയ്യു അഹമ്മദു യങ്കുലു ഷാഫി ഇ ഹംബലി മസഹബ് ഉതു മുറിയും എന്നാണത് ഷാഫി ഇമാമിനെ തൊട്ടൊരു കൗൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അഹമ്മദ് തങ്ങളെ തൊട്ടൊരു റിവായത്തും വന്നിട്ടുണ്ട് ഉതു മുറിയുകയില്ല ഈ പിന്തുവാരത്തിൻ്റെ വട്ടക്കണ്ണിയെ സ്പർശിച്ചാലും ഇന്ന് അഹമ്മദുല്ലുമ്മ പന്ത്രണ്ട് ഇനി സ്ത്രീ പുരുഷന്മാർ പരസ്പരം സ്പർശിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഉതു മുറിയുന്ന വിഷയം വഖ്തലഫു ഫി ലംസിർ റജിലി അൽ മർ അത്ത ഒരു പുരുഷൻ ഒരു പെണ്ണിനെ സ്പർശിച്ചാൽ ഉതു മുറിയുമോ ഈ വിഷയത്തിൽ മസഹബിൻ്റെ ഇമാമുകൾ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസത്തിലായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ മസഹബ് ഷാഫി ഇയ്യി അൽ ഇൻതി കാതു ബി കുല്ലി ഹാലിൻ ഇതാലം വെക്കുൻ ഹാലിൻ മറ ഇല്ലാത്ത സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഏതു നിലക്ക് സ്പർശിച്ചാലും അതുകൊണ്ട് ഉതു മുറിയും ഇതാണ് ഷാഫി മസഹബ് وَالصَّحِيحُ مِنْ مَذْهَبِهِ اِسْتِسِنَاءُ الْمَحَارِمِ شَافِعِ مَذْهَبِ الْنِنِّ صَحِيحَ آئِتُ اللَّذِ بِوَاهَمْ نِشُدَّ مَا يَوَرَيَا پُرَبْبَدِي چِتْتُونْدُ يَنَّ اللَّذَ آنَ بِوَاهَمْ نِشُدَّ مَا يَوَرَيَا آنُ بُنَّ دَمِّلْ سْبَرْشِشَا وَلُو مُرِيُّ وَإِلَّا يَنَّ اللَّذَ آنَ صَحِيحَ آئِبُوَشَ ഹംബലി മസഹബും അന്നഹു ഇൻകാന ബി ഷഹുബത്തിൻ ഇന്തഖവ ഒരു പുരുഷൻ സ്ത്രീയെ സ്പർശിച്ചത് അതല്ലെങ്കിൽ അക്സ് അത് വികാരത്തോടു കൂടെയാണെങ്കിൽ ഇന്തഖവ ഉലു മുറിയും വ ഇല്ല ഫല അല്ലെങ്കിൽ ഉലു മുറിയുകയും ഇല്ല ഇതാണ് വ മസഹബ് അബി ഹനീഫത്ത അന്നഹു ലാ യന്തഖിലു അബു ഹനീഫ തങ്ങളുടെ മസഹബ് ഉലു മുറിയുകയില്ല എന്നാണ് ഇല്ല എന്തശിറ ദക്കറുഹു ഈ പുരുഷൻ സ്ത്രീയെ സ്പർശിക്കുന്നതു കാരണമായി ഈ പുരുഷൻ്റെ ലിംഗം നിവരുക ഉത്തേജനമുള്ളതായാൽ ഒഴികെ അത് നിവർന്നാൽ ഒഴികെ അത്തരം ഒരു സാഹചര്യത്തിലെ ഉലു മുറിയുകയുള്ളൂ ഫ എന്തക്കിലു ബി ലംസി വൽ ഇന്തിഷാരി ജമിയ അപ്പോൾ ഉലു മുറിയുന്നത് ഈ സ്പർശനം കൊണ്ടും ലിംഗം നിവരുക എന്ന കാരണം കൊണ്ടും കൂടിയാണ് ജമിയൻ രണ്ടോണ്ടും കൂടിയാണ് വക്കാല മുഹമ്മദ് ബിനുൽ ഹസൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് ബിൻ ഹസൻ റഹമുല്ല പറയുന്നത് ലായന്തക്കിലു വൈനന്ദ ശറദക്കറുഹു 
അവൻ്റെ ലിംഗം നിവർന്നാലും ശരി ഉളു മുറിയുകയില്ല എന്നാണ് വക്കാല അത്താ ഉൻ റഹമുള്ള ഇന്ന ലംസ അജ്നബിയത്തിൻ ലാ തഹല്ലു ലഹു ഇൻ തഖല്ല അവനക്ക് അനുവദനീയമല്ലാത്ത ഒരു അന്യ പെണ്ണിനെ അവൻ സ്പർശിച്ചാൽ ഉളു മുറിയും വൻ ഹല്ലത്ത് അവനക്ക് അനുവദനീയമായ ഒരു പെണ്ണാണ് അതായത് സ്പർശനം അനുവദനീ അതിന് അനുവദനീയമായ പെണ്ണാണെങ്കിലോ ക സൗജത്തിഹി വാമത്തിഹി അവൻ്റെ ഭാര്യ അടിമപ്പെണ്ണ് ഇവരൊക്കെ അവരൊക്കെയാണെങ്കിൽ ലം എന്തക്കിത് ഉളു മുറിയുകയില്ല അപ്പോ അവനക്ക് സ്പർശനം അനുവദനീയം അല്ലാത്ത അന്യ പെണ്ണിനെ തൊട്ടാൽ ഉളു മുറിയും എന്നാണ് അത്താഹിതങ്ങളുടെ മതഹബ് വറാജിഹുമിൻ മദഹബ് ഷാഫിഇ ഷാഫിഇ മദഹബിൽ നിന്ന് പ്രബലമായിട്ടുള്ളത് അന്നൽ മൽമൂസക്കൽ ലാമിസി സ്പർശിച്ച സ്പർശിച്ചവൻ്റെ അതേ വിധി തന്നെയാണ് സ്പർശിക്കപ്പെട്ടവൻ്റേതും രണ്ടാളതും മുറിയും എന്നർത്ഥം വഹുവ മദഹബ് മാലിക്കിൻ മാലിക്കി മദഹബും അത് തന്നെയാണ് വൻ അഹമ്മദ് റിവായത്താനി അഹമ്മദ് തങ്ങളെ തൊട്ട് രണ്ട് റിവായത്തുണ്ട് മൽമൂസിൻ്റെ തൊടപ്പെട്ടവൻ്റെ ഉളു അന്യ സ്ത്രീ പുരുഷന്മാർ തൊടുന്ന ഇടത്ത് സ്പർശിക്കപ്പെട്ടവൻ്റെ ഉളു മുറിയുമോ എന്ന വിഷയത്തിൽ ഹംബലി മദഹബിൽ രണ്ട് രൂപായത്തുണ്ട് മുറിയുമെന്നും ഇല്ല എന്നും റഹ്മത്തുല്ലുമ്മ പന്ത്ര പതിമൂന്ന് ഇനി ഉറക്കം കൊണ്ട് ഉളു മുറിയും എന്നുള്ള ആ വിഷയത്തിൽ وَاتَّفَقُوا عَلَىٰ أَنَّ نَوْمَ الْمُلْتَجِعِ وَالْمُتَّكِئِ يَنْقُلُ الْعُلُوءَ شَرِنْجُ كَرَكُنَّ بَنْدَ اُرَقَّمْ هذا بولا تنة شاري إِرِكُنَّ بَنْدَ اُرَقَّمْ هذا اوكي اُلُوءِنْ مُرِكُمْ يَنَّ غَارِتِ الْنَالِ مَذْحَبٍ دَيُمْ إِمَامُ وَالْإِتِّفَاقَانَ ഷാഫി മദഹബിൽ ചാരി ഇരിക്കുന്നവനാണെങ്കിലും അവൻ്റെ ഇരിപ്പിട സ്ഥാനത്തെ നല്ല ഉറപ്പിച്ചിരുന്നാൽ മുറിയുക ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് വഖ്തലഫു ഫീമൻ നാമ അല ഹാലത്തി മിൻ അഹ്വാലിൽ മുസല്ലീന നിസ്കരിക്കുന്നവരുടെ അവസ്ഥകളിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു അവസ്ഥയുടെ മേൽ ഉള്ളവൻ ഉറങ്ങിയാൽ അവൻ്റെ വിഷയത്തിൽ അവർ ഇഖ്തിലാഫായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കാല അബു ഹനീഫത്ത് അബു ഹനീഫത്തങ്ങൾ പറയുന്നു ലായന്തക്കിലു ഉലു ഉഹു അവൻ്റെ ഉലു മുറിയൂല വൈൻ പാല നൗമുഹു അവൻ്റെ ഉറക്കം എത്ര ദീർഘിച്ചാലും മുറിയുകയില്ല നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇരുന്ന് ഇരുന്നിട്ടോ ഏത് ഏത് അവസ്ഥയിലാണ് അവൻ നിസ്കരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ അവസ്ഥയിൽ ഉറങ്ങിയാൽ فَإِنْ وَقَعَ عَلَى جَنْبِهِ أَوِلْ تَجَعَ إِنْ تَقَضَى إِنَّا أَبُوَا يَنِفَا تَنْغَلْ بَرَيُ وَنَّدُ شَرِنْجِ غَدَكُمْ بَوْلُو أَدَلْ لَنْجِلْ أَوَنْدَ وَرُو بَاغَتْ تِنْدَ مَيْلُو آئِي تَعَنْ أَوَنْ وُلَّ دَنْجِلْ إِنْ تَقَضَى آآ سَمَيَتْ وَرَقَمْ سَمْبَبِ جَالْ أُلُوُو مُرِي وقال مالك رحمه الله ينتقل في حال الركوع والسجود ركوع دائم سجود دائم അവസ്ഥയിലാണ് അവൻ ഉറങ്ങുന്നതെങ്കിൽ ഉളു മുറിയും ഇദാ ത്വാല ആ ഉറക്കം ദീർഘിച്ചാൽ ദൂനൽ ഖിയാമ വൽ ഖുഉദി നിർത്തമോ ഇരുത്തമോ ആണെങ്കിൽ മുറിയുകയില്ല ഇതാണ് മാലിക്കി മദ്ഹബ് وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْجَدِيدِ شَافِعِي إِمَامْ تَنْغَلُوْدَ جَدِيدَ آيَ قَوْلًا سَرِجْتُ وَنْتُ اللَّا بِيْتْشَنَمْ إِنَّامَ مُمَكِّنًا مَكْعَدَهُ لَمْ يَنْتَقِلُ نَمْلَ نَيَرْتَ بَرْنَجَدُ بَوَلَيْ أَوَنْدَ جَنْدِيَ وَرَفِّجْشِ إِذْنَ تَعْنُ وَرَنْغُنَّ وقال في القديم شافعي تنغلوڑا قديم آية قولا سرجو كنڈ لا ينتقلو ولا حيئت من حيئات الصلاة 
നിസ്കാരത്തിന്റെ രൂപങ്ങളിൽ നിന്ന് ഏത് രൂപത്തിന്റെ മേലാണെങ്കിലും ഉള്ളു മുറിയുകയില്ല എന്നാണ് അപ്പൊ നിസ്കാരത്തിൽ അവൻ ഏത് രൂപത്തിൽ നിസ്കരിക്കുന്നുവോ ആ രൂപത്തിൽ അവൻ ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉളു മുറിയുകയില്ല ഇത് കതിമായ വീക്ഷണമാണ് പ്രബലം അല്ല വ അൻ അഹമ്മദ റിവായാത്തുൻ അഹമ്മദ് ബിൻ ഹമ്പൽ തങ്ങളെ തൊട്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ കുറെ റിവായത്തുകളുണ്ട് അൽ മുഖ്താറു അതിൽ മുഖ്താറായിട്ടുള്ളത് അന്നഹു ഇൻ പാല നൗമുൽ കായിമി വൽ കായിദി വർ റാഖി വ സാജിദി സുജൂത് ചെയ്യുന്നവൻ്റെയും റുക്കുഴ് ചെയ്യുന്നവൻ്റെയും ഇരിക്കുന്നവൻ്റെയും നിൽക്കുന്നവൻ്റെയും ഉറക്കം ദീർഘമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പാലയിൽ ഉളു അവൻ ഉളു ചെയ്തു കൊള്ളണം നിർബന്ധമാണ് കാരൽ ഖത്താബി ഇമാം ഖത്താബി തങ്ങൾ പറയുന്നു ഹാദിഹി അസഹുർ റിവായാത്തി ഈ പറയപ്പെട്ട റിവായത്താണ് ആ കുറേ റിവായത്തുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് അസഹായ റിവായത്ത് അവന്റെ ഇരിപ്രസ്ഥാനം ഉറപ്പിച്ച് ഉറങ്ങുന്നവനല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആ ഉറക്കം ദീർഘമാവുന്നതിന്റെയും ചുരുങ്ങുന്നതിന്റെയും ഇടയിൽ ഷാഫി തങ്ങളെടുക്കൽ വ്യത്യാസം ഇല്ല മനാമാത്തി അവൻ സ്വപ്നങ്ങൾ കണ്ടാലും മാതാവ മുമക്കിനൻ മക്കഴതോ മിനൻ അറളി ഭൂമിയോട് അവന്റെ ചന്തിയെ ഉറപ്പിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ ആവുമ്പോൾ അപ്പോ സ്വപ്നം കണ്ടാലും ഈ നിലക്കാണെങ്കിൽ ആ ഉറക്കം ദീർഘമായാലും ചുരുങ്ങിയാലും കുഴപ്പം ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ദീർഘമായാലും അല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പം തന്നെയാണ് ഇരിപ്പിട സ്ഥാനത്ത് ഉറപ്പിച്ചിരുന്നിട്ടാണോ ഉറങ്ങുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഷാഫി മധുഹബ് അനുസരിച്ചു കൊണ്ട് നോക്കുക ഇതിൻ നൗമു ലൈസബി ഹദത്തിം ഫി നഫ്സിഹി ഷാഫി ഇ മധുഹബ് അനുസരിച്ചു കൊണ്ട് ഉറക്കം എന്നുള്ളത് ഉറക്കം സ്വന്തം നിലക്ക് അത് ഉളുവിനെ മുറിക്കുന്നില്ല വൈന്നമാഹുവ മതിനത്തുള്ളിൽ ഹദസി അത് അശുദ്ധിക്ക് കാരണമായേക്കാവുന്ന അതിനെ ഭാവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഉറക്കം എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഈ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് അവന്റെ ചന്തിയുടെ ഭാഗം ശക്തമായ നിലക്ക് ഭൂമിയിൽ ഉറച്ചിട്ടല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ ഞരമ്പുകളൊക്കെ തളരുമ്പോൾ ആ വിടവിലൂടെ വല്ലതും വരാനിടയുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് നല്ല ഉറപ്പിച്ച് ഫിറ്റാക്കിയിരുന്നാൽ പിന്നെ അങ്ങനത്തെ ഒരു വിഷയം വരികയില്ല അപ്പോൾ ഉളു മുറിയുകയില്ല അപ്പൊ വെറും ഉറക്കം എന്നുള്ളത് മാത്രം ഉളു മുറിയാൻ കാരണം അല്ല ഷാഫി മധുബ് അനുസരിച്ചു കൊണ്ട് അഹമ്മത്തുല്ലുമ്മ പതിമൂന്ന് വൽ ഹാരിജു നജിസു മിനൽ ബദനി വൈരി സബീലൈന് മുന്തുവാരവും പിന്തുവാരവും അല്ലാത്ത ശരീരത്തിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലൂടെ പുറപ്പെടുന്ന നജസായ വസ്തു കറുഫി തരിമൂക്ക് പൊട്ടി ചോര വിരൽ പോലെ വൽ കൈ ഇ ഛർദി പോലെ വൽ ഫസദി വൽ ഹിജാമത്തി കൊത്തി വെച്ചത് കൊമ്പ് വെച്ചത് മുഖേനയുള്ള രക്തം ല ഉലു അമിനു ഇന്ദ ഷാഫി ഇ വ മാലിക്കിൻ ഷാഫി ഇ മാലിക്ക് രണ്ട് ഇമാമുകൾക്കലും അതിന് വേണ്ടി ഉലു ചെയ്യേണ്ടതില്ല വക്കാല അബു ഹനിഫാത്ത അബു ഹനിഫങ്ങൾ പറയുന്നത് ബി ഉജൂബിൽ ഉലു ഇ മിനദ്ദമി ഇദ സാല രക്തം ഒലിച്ചു വന്നാൽ ഉളു നിർബന്ധമാണ് എന്നാണ് വൽ കൈ ഇ ഇത മല അൽ ഫമ്മ ഛർദി അത് വായയെ നിറച്ചാണ് വന്നിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടും ഉളു നിർബന്ധമാണ് ഇതാണ് അബു അനിഫ തങ്ങളുടെ മതഹബ് വക്കാല അഹമ്മദു ഇൻകാന കസീറം ഫാഹിഷൻ ഈ രക്തമൊക്കെ വല്ലാതെ കണ്ട് അധികരിച്ചതാണെങ്കിൽ നക്കള്ള അതുപോലെ തന്നെ ഛർദിയും ഒക്കെ നല്ല അധികരിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ഉളുവിനെ അത് മുറിക്കും റിവായത്തൻ വാഹിദത്തൻ ഒറ്റ റിവായത്തെ ഉള്ളു ആ വിഷയത്തിൽ വൈങ്കാന യസീറൻ കുറഞ്ഞ നിലക്കാണ് ഇതൊക്കെ വന്നതെങ്കിലോ അന്നു റിവായത്താനി ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ തൊട്ട് രണ്ട് റിവായത്തുണ്ട് മുറിയും എന്നും ഇല്ല എന്നും അഹമ്മദ് ബിൻ അമ്പൽ തങ്ങളുടെ മതഹബ് അതാണ് നിസ്കാരത്തിൽ പൊട്ടിച്ചിരിക്കൽ നിസ്കാരത്തെ ബാത്തിലാക്കും എന്ന് നാല് മധുഹബിന്റെയും ഇമാമുകൾ പറയുമ്പോൾ 
അതുവുലുവിനെ മുറിക്കുമോ ഈ വിഷയത്തിൽ മൂന്ന് മസഹബിന്റെ ഇമാമുകളും ഷാഫിഇ മാലിക്കി ഹംബലി അവർ പറയുന്നത് ലാ തങ്കുലു ഉലുവിനെ മുറിക്കൂല നിസ്കാരത്തിനെ മുറിക്കുമെങ്കിലും ഉലുവിനെ മുറിക്കൂല അബുഹനിഫ തങ്ങളും തന്റെ അനുയായികളും പറയുന്നത് തങ്കുലു അത് നിസ്കാരത്തിനെ ബാത്തിലാക്കും എന്നു മാത്രമല്ല ഉലുവിനെയും മുറിക്കും പൊട്ടിച്ചിരിക്കൽ നിസ്കാരത്തിൽ തീ സ്പർശിച്ച ഒരു വസ്തു അൽമത്തുബുഹി പുഴുങ്ങിയ ഭക്ഷണം വൽ ഹുബുസി പത്രി ഇവയൊക്കെ ലാ ഉലു അമിന്നു ബിൽ ഇജ്മായി അവക്ക് വേണ്ടി ഉലു ചെയ്യേണ്ടതില്ല ഉലു ഉള്ളവൻ അത് ഭക്ഷിച്ചാൽ ഉലു വേണ്ടതില്ല ബിൽ ഇജ്മായി നാല് മസഹബിന്റെയും ഇമാമുകൾ ആ വിഷയത്തിൽ ഏകകണ്ഠമാണ് സഹാബികളിൽ നിന്ന് ചെലവരെ തൊട്ട് ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കബിനി ഉമറ വബി ഹുറത്ത വ സൈദ് ബിൻ സാബിത്തിൻ തുടങ്ങിയ മഹത്വക്കളെ പോലെ ഈജാബുൽ ഉലു മിന്നു ഈ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ പത്രി തിന്നാൽ ഒക്കെ ഉലു നിർബന്ധമാണ് എന്നുള്ളതിനെ ഷാഫിഇ മസഹബിൽ നിന്നുള്ള ജദീദും പ്രബലമായതുമായ വീക്ഷണം അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ഒട്ടകത്തിന്റെ മാംസം ഭക്ഷിക്കൽ ഉലുവിനെ മുറിക്കുകയില്ല എന്നാണ് വഹുവ കൗലു അബി ഹനീഫത്തവ മാലിക്കിൻ അബു ഹനീഫ തങ്ങളുടെയും മാലിക് തങ്ങളുടെയും കൗലും അവ തന്നെയാണ് എന്നാൽ വക്കാല അഹമ്മദ് യങ്കുലു അഹമ്മദ് ബിൻ അമ്പൽ തങ്ങൾ പറയുന്നത് ഉലുവിനെ മുറിക്കും എന്നാണ് വഹുവൽ കദീമുൽ മുഖ്താറു ഇന്ദ അസ്ഹാബി ഷാഫി ഐയി ഷാഫി അസ്ഹാബിന്റെ അടുക്കൽ മുഖ്താറായ കദീമായ വീക്ഷണം മുറിയും എന്നു തന്നെയാണ് ഷാഫി ഐ മസഹബ് അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് കദീമായ വീക്ഷണം അതാണെങ്കിലും ഷാഫി മസഹബിൽ പ്രബലമായിട്ടുള്ളത് ഉലുവ് മുറിയുകയില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് മയ്യത്തിനെ കുളിപ്പിക്കൽ ഉലുവിനെ മുറിക്കുകയില്ല എന്നാണ് ഹംബലി മസഹബല്ലാത്ത മറ്റു മൂന്ന് മസഹബും വക്കാല അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ തങ്ങൾ പറയുന്നു യങ്കുലു മയ്യത്തിനെ കുളിപ്പിക്കൽ ഉലുവിനെ മുറിക്കുന്നതാണ് ഉലുവോട് കൂടെയാണ് മയ്യത്തിനെ കുളിപ്പിച്ചതെങ്കിൽ അത് ഉലുവിനെ മുറിക്കും അഹമ്മദ്ല്ലുമ്മ പേജ് പതിമൂന്ന് وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله